హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ప్రశ్న మీరు చూస్తున్నారు ఎస్పీకే జాబ్స్ ఆన్లైన్ ఎప్పటిలాగానే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సంబంధించిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయటమే మన ఛానల్ యొక్క దేయమని మీకు తెలుసు దానిలో భాగంగానే ఈరోజు మన ఒక జెన్యున్ వెబ్సైట్ అయినటువంటి ఫివర్ గురించి ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా మనం తెలుసుకుందాం అలాగే ఫివర్లో వర్క్ ఎలా చేయాలి మనం వర్క్ చేసినాక ఏ విధంగా యోర్నింగ్ అనేది మనకి వస్తుంది అనేది కూడా డీటెయిల్గా మీకు ఈ వర్క్లో ఈ యొక్క వర్కింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం చూడండి మీరు ఎలా యోర్నింగ్ అనేది చేయాలో డీటెయిల్గా తెలుసుకోండి యోర్నింగ్ స్టార్ట్ చేయండి లెట్స్ బిగాన్ ది వీడియో ముందుగా మనం ఈ వీడియోలో అనుకున్నట్లుగా ఒక ఫివర్ అనేది ఫ్రీలాన్స్ వెబ్సైట్ ఉందని చెప్పాను కదా దానికి రిలేటెడ్గా ఒక క్యూఆర్ కోడ్ మంకి అనే వెబ్సైట్ గురించి తెలుసుకుందాం అది ఎందుకు అనేది మీకు ఫైనల్గా ఆ వీడియో చూసితే మీకు అర్థమవుతుంది మొదటిగా క్యూఆర్ కోడ్ మంకి ఈ వెబ్సైట్ ఇక్కడ స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్నట్టు వెబ్సైట్లో చూడండి యూఆర్ఎల్ టెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఫోన్ ఎస్ఎంఎస్ వీ కార్డ్ ఇంకా మై కార్డ్ లొకేషన్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ యూట్యూబ్ అన్నీ చాలా చాలా ఉన్నాయండి చూసుకున్నట్లయితే వాడి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఈఆర్ఎల్ చూసుకోండి అక్కడ ఈఆర్ఎల్ ఇచ్చి దాని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం బార్ కోడ్ ఆర్ క్యూఆర్ కోడ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలా చూసుకొని చేసుకున్నాక డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని చూడండి కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు డిఫరెంట్ కలర్స్ మీకు ఏ విధమైన కలర్ కావాలంటే ఆ విధంగా ఎలా మార్చుకోవచ్చు అలాగే దానికి మళ్ళీ మనం చేసుకున్నాక డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎలా మారిపోయిందో అలాగే మరలా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే కింద దాని యొక్క కలర్ సాచురేషన్ అంటారు కదా దాని యొక్క కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవి కూడా మార్చుకోవచ్చు మనకి ఏ విధమైన కలర్ కావాలంటే ఆ విధమైన కలర్ అది బ్లూవా గ్రీనా దానికి మ్యాచింగ్ అనమాట అంటే మన రిక్వైర్ని బట్టి మనం ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా చేంజ్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఈ క్యూఆర్ కోడ్ మంకీ అనే వెబ్సైట్లో మనకు వాళ్ళు అందిస్తున్నారు అలాగే కింద మనం ఒక బిజినెస్కి సంబంధించింది అనుకోండి అలాగే సోషల్ మీడియాకి సంబంధించింది దానికి సంబంధించిన లోగోని దేనికి రిలేటెడ్ అని చూపించే విధంగా కింద చాలా లోగోస్ ఇచ్చారు చూడండి ఇప్పుడు పిన్ టెస్ట్ అలాగా మనం చూసుకుని ఇది పెట్టుకుందాం అట్లా చూడండి అది అలా వచ్చేసింది చూడండి అలా వచ్చిన దాన్ని ఆ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటాం అలాగే క్యూఆర్ కోడ్లో ఐకాన్స్ అనేవి ఉంటాయండి ఐస్ కార్నర్లో ఆ రింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఆ రింగ్స్ ఆ రింగ్స్ని మధ్యలో డిజైన్ని అన్నిటిని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి డిజైన్ మారిపోయింది మనకి ఏ డిజైన్ కావాలో ఆ డిజైన్ మార్చుకోవచ్చు సెవరల్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ఉన్నాయండి అది ఒక విధంగా ఉంది ఇది ఒక విధంగా అలా 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 మార్చుకోవచ్చు అలాగే వాటి యొక్క ఐ షేప్స్ ఉంటాయండి అన్నీ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు చూడండి ఎలా మారుతున్నాయో ఒక్కొక్కటి మార్చే కొద్ది ఒకటి మారుతున్నాయి అలాగే ఐ బాల్ షేప్ లోపల బాల్ లోపల ఉంది కదా అవి కూడా మార్చుకోవచ్చు అవి మార్చుకున్న తర్వాత ఫైనల్లీ మనం ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్గా వచ్చిన క్యూఆర్ కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేసేసుకుంటాం అన్నీ కూడా పీఎన్జీ ఫార్మేట్లో ఎక్కువగా డౌన్లోడ్ చేస్తారు మనం కూడా పీఎన్జీ ఫార్మేట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం ఆ డౌన్లోడ్ చేసినటువంటి క్యూఆర్ కోడ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దామా చూడండి ఎలా వస్తుంది లోడ్ అవుతుంది అలా అద్దే వచ్చేసి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చూడండి ఈ డిజైన్ అసలు మనం అనుకుంటాం క్యూఆర్ కోడ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఎంత డిజైన్గా వస్తుందని కానీ క్యూఆర్ కోడ్ మనకి మనం చేసుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఫ్యూవర్ అని దాంట్లో ఎంటర్ చేసి ఫ్యూవర్ వెబ్సైట్లో ఫ్రీలాన్స్ వెబ్సైట్ జెన్యున్ వెబ్సైట్లోకి మనం ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఎఫ్ఐ విఆర్ఆర్ ఎంటర్ చేసి ఇలా వస్తుంది ఫ్యూవర్ వెబ్సైట్ అది వచ్చేసింది చూడండి ఈ కామర్స్ సర్వీస్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ దాంట్లో నేనంటే ఆల్రెడీ చేసినాను కాబట్టి ఇక్కడ నా ప్రొఫైల్ అనేది ఉందండి మీకు కొత్తగా చూపిస్తాను న్యూ ఫ్రెషర్స్ న్యూ ఫ్రెషర్గా కాబట్టి మీకు జాయిన్ అని ఉంటుంది అక్కడ జాయిన్ అయితే ఎలా వస్తుంది చూపిస్తాను సెకండ్ అని ఇద్దండి ఇలా ఇక్కడ సైన్ ఇన్ జాయిన్ ఉంది సైన్ ఇన్ అంటే ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అయిందంటే ఇప్పుడు జాయిన్ చేస్తే అక్కడ మీ మెయిల్ అడుగుతుంది మీ మెయిల్ ఇచ్చేసి అక్కడ చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ నా నేమ్ ఉంది ప్రసన్న కుమార్ సంథింగ్ నా మెయిల్కి సంబంధించి ఏదో ఒకటి నా మెయిల్ నేమ్ ఏదో ఒకటి మీ నేమ్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జాంపుల్ అలా ఇచ్చేసి కంటిన్యూ కొట్టారు అనుకోండి అది సైన్ అప్ అయిపోతుంది జెన్యున్ మెయిల్ మీరు అంటే జీమెయిల్ ఉంటుంది కదా మీ యొక్క యూజింగ్ జీమెయిల్ ఆ జీమెయిల్ అని తోటి దాన్ని కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు అలా కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత అది యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మీ అనేది చూడండి ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నా రావలేదు సో అంతే
ఇప్పుడు చూడండి అయిపోతుంది చూడండి అయిపోయిందా తర్వాత పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఆ పాస్వర్డ్ అనేది మీరు చూడండి పాస్వర్డ్ ఎస్ పాస్వర్డ్ అనేది అడిగింది పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చేసి మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు రైట్ ఎస్ ఇలా జాయిన్ అయిపోతే లోడింగ్ 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 రైట్ జాయిన్ అయిపోయింది మీరు జాయిన్ అయిపోయారంటే మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుందండి మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చూడొద్దండి పక్కన బికమ్ ఎ సెల్లర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది పైన అక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా కాస్త అక్కడ అర్థమండి గ్రీన్ కలర్ కనిపిస్తుందిగా ఆ బికమ్ ఎ సెల్లర్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే వెంటనే మీకు ఇలా వస్తుందండి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు రెడీ టు స్టార్ట్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ యువర్ సంథింగ్ సంథింగ్ అవన్నీ మనకు వద్దండి నెక్స్ట్ కొట్టేసి కంటిన్యూ ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ కొట్టేసి కంటిన్యూ కొట్టేసింది నెక్స్ట్ కూడా సేమ్ అండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు దాంతో మనకు పని లేదు చెప్తున్నాను కదా టైం వేస్ట్ అప్పేం లేదు కంటిన్యూ కొట్టేసాను నెక్స్ట్ కూడా దెన్ ఇక్కడ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుల్ నేమ్ అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్లో ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి సపోజ్ నా నేమ్ ప్రసన్న ఫస్ట్ నేమ్ కుమార్ సంథింగ్ అలా ప్రసన్న కుమార్ అనే యొక్క నా నేమ్ లాగా మీరు కూడా సపోజ్ మీ ఎగ్జాంపుల్ మీ నేమ్స్ ఉంటాయి కదండి మీ నేమ్స్ ఇచ్చేసి కంటిన్యూ కొట్టేసింది సో ప్రొఫైల్ పిక్చర్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ నేను తెలుసు కదా యూట్యూబ్లో సో నేను పెడుతున్నాను ప్రతి ఒక్కరు రిక్వైర్మెంట్ అండి అది సో చూడండి మీరు కూడా మీ మంచి ప్రొఫైల్ పిక్చర్ ఒకటి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఆన్లైన్లో ఫివర్కి సంబంధించిన బిజినెస్ కదా అండి మన ప్రొఫైల్ పిక్చర్ మంచిగా ఉండేలా చూసుకోండి సో నాది ఒక ప్రొఫైల్ పిక్చర్ తర్వాత చేసుకుంటున్నాను ఎస్ చూస్తున్నాను ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఓపెన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓపెన్ కొట్టామంటే ఆటో ఓపెన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓపెన్ కొట్టామంటే ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అనేది అప్లోడ్ అయిపోతుంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రొఫైల్ పిక్చర్ బాగుండాలని ఇప్పుడు వీరు మనం పెట్టేది వచ్చేసి ఆన్లైన్ వర్క్ కోసం అండి అంటే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అనేసి ఒక పోస్ట్ చేసిన దానికి చూడండి మంచి ప్రొఫైల్ పిక్చర్ పెట్టేసాను డిస్క్రిప్షన్ అంటే మనం ఏం జాబ్ చేస్తున్నాం మనం ఏం చేసిస్తాము మన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేయగలం వాళ్ళకి ఆ జాబ్లో అనేది వాళ్ళకి ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి మనం పెట్టామనుకోండి క్లయింట్స్కి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఓహో ఇతను ఇది చేసిస్తున్నాడు ఇన్ని రీజన్స్ చేసిస్తున్నాడు సో మనం ఇతనికి వర్క్ ఇస్తే బాగుండు ఓకే ఇంత ఇతను ఇంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు అనే డీటెయిల్స్ మనం పెడతాం కదా సో అదనమాట డిస్క్రిప్షన్ చూడండి ఇక్కడ మన ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొవైడ్ చేసుకోండి నేను పెట్టినట్లుగా కాకుండా మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి నేను ఏం పెట్టినానంటే హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ క్యూఆర్ కోడ్ మేకింగ్ అండ్ క్రియేట్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ క్యూఆర్ కోడ్స్ విత్ డిఫరెంట్ చూడండి ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్ అలా అంటే సేమ్ ఇదే పెట్టుకోవాలి అని అయితే నేను చెప్పట్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అంటుంది చెక్ చేసుకోండి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏం లేకుండా తీసుకోవాలి లేకపోతే ఎర్ర ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అది సో మనం చూసుకోండి క్యూఆర్ అనేది కూడా అది ఐడెంటిఫై చేసింది సో అలా మొత్తం మనం దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి సో అది ఇంకా కావట్లేదా ఓకే డిజైన్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్ పెడదాం యా టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్ అండ్ డెలివర్ ది వర్క్ రైట్ డెలివర్ ది వర్క్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అదండి విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే పెళ్ళి మిస్టేక్ ఐడెంటిఫై అవుతుంది సో అది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి నీట్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ రివిజన్స్ సో డన్ ఓకే అయిపోయింది సో ఐడెంటిఫై చేసినాక రెక్టిఫై చేసుకొని డిస్క్రిప్షన్ నీట్గా రాసుకొని నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అడుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఆ లాంగ్వేజెస్ మనకి బేసిక్గా ఎక్కడ ఏ ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఏ ఆన్లైన్ జాబ్స్ ఏది చేసినా ఇంగ్లీష్ అనేది బేసిక్ అండి సో ఇంగ్లీష్ అనేది మ్యాండేటరీ మనకి ఎడిషనల్ కావాలంటే తెలుగు మనకు తెలుసు కదా ప్రతి ఒక్కరు తెలుగు తెలుసు కాబట్టి తెలుగు అనేది ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ మనకి ఏ లెవెల్ ఆఫ్ వచ్చు అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది బేసిక్ అంటే మేడం మనం ఫ్లూయెంట్ పెట్టుకుందాం తెలుగు మనకి ఫ్లూయెంట్గా వచ్చు కదా రాస్తాం మాట్లాడతాం ఈవెన్ అంతా చేస్తాం కదా తెలుగే కదా మనం మదర్ టంగ్ సో తెలుగు పెడదాం అనదర్ లాంగ్వేజ్ యాడ్ అని వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఇంగ్లీష్ పెట్టుకుందాం ఓకే ఇంగ్లీష్ రైట్ అది కూడా ఫ్లూయెంట్ పెట్టేసి కంటిన్యూ కొట్టేద్దాం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే యువర్ ఆక్యుపేషన్ అడుగుతుంది యువర్ ఆక్యుపేషన్ అడుగుతుంది ఆక్యుపేషన్ ఏంటంది మంది ఆక్యుపేషన్ ఏం లేదు ఫ్రీలాన్సరే కాబట్టి 
మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఆ క్వశ్చన్ మనది ఎప్పటి నుంచి త్రీ ఇయర్స్ అని పెట్టాం కదా మనం ఫస్ట్లో అక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో సో అలాగే ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ అంటే ఎప్పటి నుంచి వస్తుందో డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇయర్ డేట్ అనేది మీరు పెట్టేసుకోండి ఇయర్ సెవెంటీన్ టు సిక్స్టీన్ టు టూ థౌసండ్ సెవెంటీ అని పెట్టాను నేను ఇక్కడ చూస్ బెస్ట్ స్కిల్స్ అని అడుగుతుంది స్కిల్స్ మీకు ఏమున్నాయి దానికి సంబంధించి అనేది చూడండి నేను వచ్చేసి ఇక్కడ లోగో డిజైన్ పెట్టేసాను ఆ స్కిల్స్కి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో ఇంకో కాలం అడుగుతుంది చూడండి స్కిల్స్ మనకేంటి క్యూఆర్ కోడ్ మేకింగ్ క్యూఆర్ కోడ్ డిజైనర్ సంథింగ్ పెట్టేసుకొని దాంట్లో ఏ లెవెల్ మనకు వచ్చు అనేది పెట్టుకోండి అంటే ఇంటర్మీడియట్ అంటే కొంచెం నీట్గా చేయగలము అని ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అడుగుతుంది అయినా అవసరం లేదు చూడండి కొట్టేసిన కంటిన్యూ కొట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు అక్కడ అడుగుతుంది సోషల్ అకౌంట్స్ మీకు ఉండేవాటిలో ఏదో ఒకటి వెరిఫై అని మీకు ఉంటాయి కదా జనరల్గా గూగుల్ ఉంటుంది ఫేస్బుక్ ఉంటుంది ఆ రెండు కొట్టేసేయండి అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ వస్తుంది కదా మీకు అది వెరిఫై చేయాలండి అది చేయండి నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను కాబట్టి నాది ఆల్రెడీ లాగిన్ ఆల్రెడీ ఉన్న అకౌంట్ కాబట్టి అయిపోతుంది మీరు ఫోన్ నెంబర్ కూడా వెరిఫై చేసుకోవాలి లేకపోతే లాగిన్ అవ్వదు అంటే నాది సెక్యూరిటీ పరంగా నేను చేయట్లేదు ఫోన్ నెంబరు ఈమెయిల్ కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి అయిపోయిన తర్వాత కంటిన్యూ కొట్టేసి ఓకే కొట్టాలి లేకపోతే మీకు ఇట్లా చూస్తున్నారు కదా మీ స్క్రీన్ పైన అలాగా అవ్వదనమాట బ్యాక్ వస్తూ ఉంటుంది దెన్ చూడండి వన్స్ చెక్ చేసుకున్నాక ఇలా వస్తుంది ప్రొఫైల్ ఆ పైన ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ప్రొఫైల్ వస్తుంది ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ అడుగుతుంది చూడండి ఒక డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇట్లా చూసుకోవచ్చు మీరు అది ఎలా వచ్చినాయి అంటే మీకు చూపిస్తాను చూడండి అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి లింక్ అకౌంట్స్ అంటున్నాను కదా నేను దాకా చెప్పాను కదా ముందుగా అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి రైట్ చేసుకున్నాక చేసుకున్నాక ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ న్యూ గిగ్ అని ఉంది గిగ్ అంటే వీరి అర్థం ఏం లేదండి పోస్ట్ అనే అర్థం అంటే మనం మనం చేసిన వర్క్ మాకు ఈ వర్క్ వచ్చు అని పెడతాం కదా దానికి సంబంధించి అనమాట ఇక్కడ జాబ్ టైటిల్ మనం ఏం జాబ్ చేస్తాం క్యూఆర్ కోడ్ చేస్తాం సో దాని గురించి మనం ఏం చేస్తాం అనే దాని గురించి టైటిల్ అండి ఇప్పుడు ఐ విల్ డూ సారీ ఐ విల్ డూ ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఐ విల్ డూ గుడ్ క్వాలిటీ వర్క్ చాలు లేదా పెట్టుకున్నాం ఇన్ టైం రైట్ రైట్ అయిపోయింది క్యాటగిరీ ఇక్కడ ఏం పెడదాం ఓకే ట్రాఫిక్స్ అండ్ డిజైన్ పెట్టేస్తున్నాం సచ్ ట్యాక్స్ సచ్ ట్యాక్స్లో క్యూఆర్ కోడ్స్ రైట్ అంతే క్యూఆర్ కోడ్స్ మేకర్ ఓకే పెట్టేసుకుని సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ ఇక్కడ ఏదో అడుగుతుంది అక్కడ సబ్ క్యాటగిరీ సబ్ క్యాటగిరీలో సరే ఇక్కడ సబ్ క్యాటగిరీలో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కొద్దాం దీంట్లో అవసరం లేదు సెవెన్ కంటిన్యూ కొట్టేదు నెక్స్ట్ మనకి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది గిగ్ ప్యాకేజెస్ అది అవసరం లేదు వీడియో స్కిప్ చేసి గాట్ ఇట్ కొట్టండి ఇక్కడ త్రీ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ గ్రీన్ కలర్ మార్క్ ఉంటుంది దాన్ని ఆఫ్ చేయండి త్రీ ప్యాకేజెస్ మనకు అవసరం లేదు త్రీ ప్యాకేజెస్ అంటే మనం బాగా పాపులర్ అయినప్పుడు ప్రస్తుతానికి బేసిక్ కదా స్టార్టప్ కదా సింగిల్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఒకటే వస్తుంది బేసిక్ అని అక్కడ నేమ్ యువర్ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ పేరు ఇచ్చుకోవాలండి ప్యాకేజ్ పేరు అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్ మీరు ఇస్తున్నాం అనుకోండి సంబంధించి విల్ ప్రొవైడ్ గుడ్ వర్క్ లేదా గుడ్ క్వాలిటీ వర్క్ ఇన్ టైం అంతే అంతే అండి నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏం చేద్దాం డిస్క్రిప్షన్లో డిస్క్రిప్ట్ యువర్ వర్క్ అంటుంది సరే ఆన్ టైం డెలివరీ అండ్ అన్లిమిటెడ్ రీజన్స్ చాలు అంతే ఆన్ టైం డెలివరీ ఆన్ టైం వర్క్ డెలివరీ అండ్ అన్లిమిటెడ్ రీజన్స్ రైట్ చాలు ఇంతవరకు ఓకే నెక్స్ట్ మనకి డెలివరీ టైమ్ పెట్టుకోవాలి డెలివరీ టైం వచ్చేసి వన్ డే అంతే వన్ డే పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ ఇంకేమో అన్లిమిటెడ్ పెట్టేద్దాం రివిజన్స్ ఇంకేం మనం సెలెక్ట్ చేయబడలేదు అంతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటిన్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ గిగ్ డాలర్స్ పెట్టుకోవాలండి కాస్ట్ ఫైవ్ డాలర్స్ పెట్టుకుందాం 
అది ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు మనం ఫైవ్ పెడదాం నెక్స్ట్ ఏమైనా కంటిన్యూ మళ్ళీ అడిగింది బ్రీఫ్లీ డిస్క్రైబ్ యువర్ గిగ్ మన గిగ్ గురించి ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఏమంటుంది అంటే మీరు ఇచ్చారు కదా దాని గురించి అక్కడ అర్థం ఏముంది ఇన్ దాట్ లైన్ విల్ ప్రొవైడ్ గుడ్ క్వాలిటీ వర్క్ ఆన్ టైమ్ అండ్ గివ్ అన్లిమిటెడ్ రివిజన్స్ చాలా తీసుకోలేదా సరే ఇంకొంచెం రాద్దాం అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ types of code design sorry different types of pure code design so i pin ikkada save and continue sorry ikkade adugutundi ah uh, pure code design with different colors right and with logo or without logo right and then enough chal inga teesukuntundi lendi chuddam లేదా కొంచెం రాసుకున్నాం విత్ లోగో ఆర్ వితౌట్ లోగో అండ్ డిఫరెంట్ అయితే సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ రైట్ సేవ్ చేంజెస్ ఇక్కడ మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ అడుగుతుంది రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం చేసిన గిగ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అడుగుతుంది అంటే ఎందుకు చేయాలి దానికి ఏదో ఒకటి ఇన్నట్ల అనేది ఒకటి పెట్టేద్దాం అదే సపోజ్ ఉంది కదా వీ విల్ ప్రొవైడ్ సంథింగ్ అని అది పెట్టేసుకొని లేదా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం ఒకటి అడుగుతుంది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంది కదా ఆన్సర్ ఇది మ్యాండేటరీ ఆ ఆప్షన్ క్లిక్ తీసేద్దాం తీసేసిన తర్వాత చూడండి క్యూఆర్ కోడ్ విత్ క్వాలిటీ వర్క్ చాలు అంతవరకు పెట్టేసుకొని చేద్దాం యాడ్ అంతే చాలు సెవ్ అండ్ కంటిన్యూ ఇట్లాగే చేయండి ఏదో చేసి మీరు కష్టపడిపోద్ది ఇలాగే చేయండి చాలు ఇక్కడ విల్ యువర్ గిగ్ గ్యాలరీ అంటే మీరు చేసిన వర్క్ ఏం చేశానని తెలియాలి కదా అండి క్లయింట్కి సో మనం చేసి ఇందాక సేవ్ చేసుకున్నాం కదా క్యూఆర్ కోడ్ మంకీలో క్యూఆర్ కోడ్స్ అవి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు అనమాట చూడం ఇక్కడ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి బ్రౌజ్ చేసి చూడండి బ్రౌజ్ అక్కడ నుంచి తెచ్చుకొని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయటం చేసినా కదా ముందే చెప్పాం కదా సెవరల్ టైప్స్ డిజైన్స్ అంటే మీకు జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూపాలని చెప్పేసి మీకు రెండు మాత్రం చూపిస్తానండి మీరు చాలా ఒక త్రీ వరకు పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఓకే అంతే త్రీ వర్క్ పెట్టుకొని సేవ్ చేసేయచ్చు చూడండి ఓపెన్ అదే రెండు వచ్చేసినాయి ఇందాక మనం చేసుకున్నాం కదా వాట్సాప్ లోగోది అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లోగోది చేసేసి కిందకు వచ్చేసి సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ రైట్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ లెట్ పబ్లిష్ యువర్ గిగ్ అండ్ గెట్ సమ్ బయర్స్ రోలింగ్ పబ్లిష్ గిగ్ టన్ ఇస్ ఎలా అయిపోయింది టన్ అంతే అండి డన్ మన ఒక పోస్ట్ అదే గిగ్ ఉంది కదా అది అయిపోయింది అది చూడండి ఇక్కడ యాక్టివ్ గిగ్స్ అని ఉంది కదా అక్కడ చూసుకోవచ్చు అంటే అది నా ప్రొఫైల్ కదా ముందు గిగ్ చూపిస్తుంది మీకు అంటే ముందు చేసుకున్నాను కదా ఆ గిగ్ కూడా చూపిస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి చూసుకోవచ్చు మీకు ఏమన్నా అంటే మీకు ఏమైనా ఆఫర్స్ వచ్చినాయా క్లయింట్స్ వచ్చారా అవి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వచ్చినాయా లేదా అని అది చూసుకోవచ్చు రైట్ చూడండి ఇలా అక్కడికి వెళ్ళి ఇలా కూడా చూసుకోవచ్చు క్యాష్ బోర్డ్ మీకు క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కింద చూడండి అలా గిగ్స్ క్లిక్ చేయగానే యాక్టివ్ గిగ్స్ ఏమున్నాయో వచ్చేస్తాయి చూడండి ఇలా అది ఇది నువ్వు అన్న కింద వచ్చి నా ఓల్డ్ అన్న
it's fake.